Görüyorlar beni, bakıyorlar, garipsiyorlar. Sonra bir şey söylemiyorlar, iyi diyorlar. Sür sür diyor, spor yapıyorsun falan. Diyor. Baktım ki platesle ya da koşuyla tamamıyla kaslarım çalışmıyor. Kaslarımı daha çok çalıştırmak için bisiklete başvurdum ve artık sevdim her akşam en az 15 dakika sürmeye başladım. Özellikle böyle rüzgarın yüzüme değdiğini hissettiğim zaman böyle hiçbir şey sanki hayatımda hiçbir şey kötü gitmiyor. Her şey bununla beraber çok iyi. <gülüyor> Annemde örnek versen annem geleneksel bir kadın. Mesela bisikletimi alıp gittiğim zaman şey diyor, konuşuyor, keşke gitmesen, işte kadınsın, evlensen çocuk yap, senin ne işin var falan. Benim ailem de aynı şekilde bisiklet yolu olmadığı için sadece bisiklet yolu olan yerlerde bisiklet kullanmamı istiyor. Ben de gelemiyorum bu taraflara bisikletle. Onun için bence önce bisiklet yolları olması gerekiyor insanların kendini güvende hissetmesi için. Sonra bir de bilinç olması gerekiyor. Bisiklette de annem sürekli yanımda. Annemle tura çıkıyoruz. O korkuyor biraz ama daha çok koşu yapıyor, çok atıyor. Ben de bisiklet sürüyorum. Ee, önce düz bir boya sürdüm. Ee, sonra oje kadınların kullandığı bir e, güzellik e, simgesi biraz. Farklı farklı ojelerle çiçekler çizeyim dedim. Çiçekler kadınlara çok yakışıyor. Onun dışında sepet yaptırdım. Sepet de e, bisiklete çok yakışığını düşünüyorum. Böyle eğer e, denk gelirse çiçekler içine bırakmayı da düşünüyorum. Farklı bir bisikleti e, alırsam bunu bir kadın arkadaşa e, hediye ederim büyük ihtimalle. Böyle devam etmesini isterim. Erkek sürebilir çok normal çünkü fırınlar da görüyoruz sipariş götürürken. Erkekler bisiklet üzerine ve sipariş yetiştiriyorlar. Ama bir kadın da hani daha fazla alışmadı yani göz alışmadı buna. Yaşındaki oğlumla bisikletimi sürüyorum. Dört yaşındakine de bu sene öğrettik, yazın öğrettik. Geçen sene yarım pedal çeviriyordu. Ee, birkaç gün önce tam pedal çevirmeye başladık. Onlarla sitenin içinde arada bisiklet turları yapıyoruz. Beni geçmeye falan çalışıyorlar böyle. Bisikletim benim her şeyim. O benim yani tek elim tuttuğum, herhalde sürekli elim tuttuğum. İkin, dördüncü çocuğun gibi bir şey. Çevre, civar, ilçelere turlara, turlar düzenlediğiniz zaman evet orada Hani alışılmamış bir durum var kadının bisiklet üzerinde olması. Ama şehirde böyle bir şehirde daha karşılaşmadık. Bisikletin toplu taşımayla entegresinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırabilecek bir şey. Diyarbakır'da bunu düşündüğümüzde böyle bir şey düşünülmüyor. Yani toplu taşımayla entegrasyonu yok. Diyarbakır'daki bence eksik sadece yeni gelişim alanlarında bisiklet yollarının olması. Eski Diyarbakır diye adlandırdığımız sur içinde de bağlantı sağlanıp yeni gelişim alan, alanlarıyla bisiklet ulaşımı, bisiklet güzergahları belirlenebilir. Ve bu olduğunda Diyarbakır zaten küçük bir kent. Küçük kısa mesafeler olduğu için de insanlar daha çok bisiklet kullanabilecek diye düşünüyorum. Bana zaten bisikleti alan ve beni teşvik eden kişi başta babamdır. Yani babam bu kadar arkamda olmasaydı, destek olmasaydı zaten ben şu an burada olmayabilirdim. Belki de bisikletin önemini de bilmiyor olabilirdim. Bunun için de babama da ayrıca teşekkür ediyorum. <gülüyor> Çünkü bu çok önemli bir şey. Hele ki Doğu kentinde. Bisiklet topluluklarıyla bisiklet kullanıcılarına ulaşarak sadece gözlem değil, veriye de ulaşabiliyorum rahatlıkla. Size de teşekkür ederim. Teşekkür ederim.